స్తోత్రముడు మమ్మలను బలపరుస్తున్నందుకే మీకు స్తోత్రములు మా కొరకు మీరు సిద్ధం చేసిన రక్షణను బట్టి మీకు స్తోత్రములు మమ్మల్ని నడిపించుటకు మీరు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మను బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఈ చిన్ని మందగా చిన్ని సంగముగా ఉన్న మా సమూహమును కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొని తండ్రి ఒక్కొక్కరితో మరి మనసులో ఉన్న ప్రతి విధమైనటువంటి గందరగోళానికి మీరే నెమ్మదిని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం నా దేవ ఈ దినం కూడా నీ మాటల్లోనికి మేము ప్రవేశించుండగా నన్ను మరుగుపరిచి తండ్రి నీ ఆత్మశక్తి చేత మీరే మా అందరితో ఉపదేశము చేయమని వేడుకుంటూ మమ్మల్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన ఈశ్వరి నామముని ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దినము కూడా దేవుడు మన ఎడల తన మహా కనికరమును కుమ్మరించి మనకిచ్చిన ఈ సమయంను బట్టి ఆయన గురించినటువంటి ఈ ఆసక్తిని బట్టి దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఈ దినము కూడా కుడి వచ్చిన మీ అందరికి మరి ఒక మరో వందరము చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళగా మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నట్టుగా దేవుని రాజ్యంను గూర్చినటువంటి దేవుని ఆలోచన దేవుని తలంపు మనం తెలుసుకుంటున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి వాటి వివరణ ఏ రాజ్యం గురించి దేవుడు ఏం చెప్పి ఉన్నాడు చివరిగా దేవుడు తాను ఏర్పాటు చేసినటువంటి తన కుమారుడు క్రీస్తు రాజ్యం ఏమై ఉన్నది ఆ రాజ్యం విషయంలో ఆయన ఏర్పరచుకుంటున్న ఆయనకు లోబడే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారటువంటి ఎన్నో సుదీర్ఘమైనటువంటి విషయాలన్నింటిని మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం ప్రియమైన వాళ్ళు నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఒక విషయాన్ని బలముగా అది ఒకసారితోనే మన జీవితంలోనికి వచ్చేంత చిన్న సందర్భాలు కావు ప్రియమైన వాళ్ళ నిరంతరమైనటువంటి దేవుని ధ్యానం మనకుంటే తప్ప అది మనకు సాధ్యపడదు మిమ్మల్ని నేను ప్రభునందు ప్రోత్సహిస్తున్నాను మన మనసు దేవునితో పైన వేసుకోవడం ఇంకా మొదలు పెడదాం ఇక ఈరోజు కూడా దేవుని వాక్యంలోనికి మనం ప్రవేశించగలిగితే ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నటువంటి సందర్భం ఏమిటి అని అంటే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన లేకపోతే ఆయన పునరుద్ధరించిన ఆ రాజ్యము ఆ రాజ్యంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమై ఉన్నాడని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఇది ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ కాదండి ఎందుకనంటే అలాంటి పదం బైబుల్లో రాయబడలేదు అంటే పరిశుద్ధాత్ముని రాజ్యం అన్నటువంటి వర్తమానం దేవుడు మనకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే అది ఏమై ఉన్నదో మనకు నిన్న తెలుసు ఈ రాజ్యం అంతా తన కుమారునిది మరి ఆ విషయంలో మరి పరిశుద్ధాత్ముని ప్రస్తావన ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం కొంచెం ఎరుగుతాం ప్రియమైన వాళ్ళారా అలానే కొత్తది అని నేను ఏమనుకోకండి ఎందుకనంటే ఇది మనం ఇన్ని రోజులు విన్నటువంటి అన్ని వాటి విషయాలన్నింటిని గురించినటువంటి ఒక సమ్మరీ చివరికి వచ్చే ఒక సారాంశము ఎసెన్స్ ముగింపు అనుకోండి కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇది చాలా ముఖ్యం ఎందుకనంటే దేవుని విషయాల్లో ఒక ముగింపు మరొక దానికి ప్రారంభం అవుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని సంబంధమైన ప్రతి విషయము మనం ఒక దశకు చేరుకుంటున్నాం అనగానే ఈ ముగింపుకు రాబోతున్న దశ ఇంకొక దశకు ప్రారంభం అవుతుంది ఈరోజు కూడా దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్న సందర్భం అలాంటిదే ప్రియమైన వాళ్ళ దయచేసి నాతో పాటుగా మీ దగ్గర అంటే ఒక విషయం ఒక వచనాన్ని మనం పరిచయం చేసుకోవడానికి ముందు ఈరోజు ఉదయం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుంటున్నప్పుడు ఒక సందర్భం మాత్రం బలంగా మనసులోనికి వచ్చింది ప్రియమైన వాళ్ళ ఏమిటి అని అంటే స్థితిను మరణించిన విషయం మనకు బాగా తెలుసు అపోస్తల కార్యం ఏడో అధ్యాయంలో ఏం జరుగుతుందో ఆరో అధ్యాయంలో ఏడుగురు నియమిస్తారు దేవుడు భోజనపు బలాలు యొక్క పరిచయ చేయటకు అందులో స్థెఫన్ మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణతో ఉంటాడు ప్రియమైన వాళ్ళ అది ఎందుకనంటే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని వాడే అన్న పదం వాడతాడు ఆ ఏడుగురులో ఆ తర్వాత స్థెఫన్ గారి యొక్క ఆయన యొక్క జీవితం ఏమైందని ఒకే ఒక అధ్యాయంలో దేవుడు అలా చెబుతాడు ఎంత బలమైన దేవుని ఆత్మ ఆవేశంతో మాట్లాడిన సందర్భం మనం చూస్తామనంటే చిన్నవాడే యవనస్తుడైనప్పటికీ మొత్తం పాత నిబంధన చరిత్రనంతా ఒక్క మాటలో లేకపోతే ఒక ప్రసంగంలో తీసుకెళ్ళిపోతాడు ప్రియమైన వాళ్ళ దాని ఫలితం ఏమొచ్చిందో ఆ రోజు మనకు తెలుసు మీరు చాలా ఊహించుకుంటున్నారు దేవుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే ఆకాశము ఆయన పట్టజాలనంత ఉన్నతమైన రూపము ఆయన పాదము భూమి పట్టనంత పెద్దది మీరు ఆయన కేసం ఏ మంత్రమును కట్టుదురు అనగానే మన ఆచారాలు మనకున్న కట్టుబాట్లన్నీ ఇతడు పాడు చేయుచున్నాడన్న అమితమైన కోపంతో పనులు కొరుకుతూ రాళ్ళు రువి స్థెఫిన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపిన సందర్భం మనం చూస్తాం అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళారా స్థెఫిన్ ఒక మాట అంటాడు ఏమంటాడంటే మెడలు వంచని వారలారా హృదయమందు బాప్తిస్మం పొందని వారలారా దాని అర్థం ఏమిటంటే దేవునికి లోబడ నొల్లని వారలారా అన్న పదం వాడతాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు తెలిసి చరిత్ర నేను ఈరోజు దాని గురించి పంచుకోవటం లేదు కానీ ఏమంటే ఆ సందర్భం స్థెఫిన్ గారు తీసుకున్నటువంటి ఆకాశము నా సింహాసనం భూమి నా పాదపీఠం అని 
యషయ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఒక వచనాన్ని తీసుకుంటాడు అసలు ఆ వచనం దగ్గరికి వెళ్ళి ధ్యానించినప్పుడు అసలు స్టెఫిన్ గారి ప్రసంగం మాత్రం చాలా బాగా అర్థమైంది ప్రియమైన వాళ్ళారా ఒక్కసారి మీరు యషయ గ్రంథంలోనికి రాగలిగితే అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్నటువంటి స్థిఫెను అప్పుడప్పుడు చిన్నవాళ్ళ సర్మన్స్ కూడా ఉన్నాయి గురిమైన వాళ్ళ బైబుల్లో అవి మనం నేర్చుకోవాలి తప్పదు చూడండి యషయ గ్రంథం యషయ గ్రంథం అరవై ఐదవ అధ్యాయం యషయ గ్రంథం అరవై ఐదవ అధ్యాయం అరవై ఐదు కాదు అరవై ఆరు క్షమించండి అరవై ఆరవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి నేను కొన్ని వచనాలు చదువుతాను మీరు చూడండి గురిమైన వాళ్ళ యషయ గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి యహోవా ఇలాగ ఆజ్ఞయిచ్చుచున్నాడు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నా నిమిత్తము కట్టనుద్దేశించు ఇల్లు ఏ పాటిది నాకు విశ్రమ స్థానముగా మీరు కట్టనుద్దేశించినది ఏ పాటిది గుర్తు చేస్తుంది ఆ పోస్తుల కార్యం ఏడో అధ్యాయం ఆ మనం చూస్తాం కదా యాభై మూడు యాభై నాలుగు యాభై ఐదు వచనాలు సేమ్ అవన్నీ నా హస్తకృత్యములు అవి నా వలన కలిగినవని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇక్కడ వరకు అక్కడ స్థెఫెన్ చెబుతాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా కానీ కింద ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మాత్రం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు చెబుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు చూడండి రెండవ భాగంలో ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వాణినే నేను వెతుక్కుంటున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు వాణినే నేను దృష్టించుచున్నాను ఎవరట ప్రియమైన వాళ్ళారు వీళ్ళు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో ఇన్ని రోజులు ఒక మాట అనుకుంటున్నాం కదండి సబ్జెక్టివ్ 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 లోబడే వాళ్ళు లోబడే వాళ్ళు లోబడే వాళ్ళని రాజ్యం గురించి ఒక పదం బాగా మీ మనసులో నా మనసులో దేవుడు పెట్టాడు అసలు లోబడే వాళ్ళకి డెఫినేషన్ చెప్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా వాళ్ళలో ఏముంటుంది అంటున్నారంటే దీనత్వము నలిగిన హృదయము దేవుని మాటకు లోబడే తత్వము వణుకుచుండే విధానము వీళ్ళని దేవుడు వెతుక్కుంటున్నాడు అని చెబుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా మీకు మొత్తం అర్థమైపోవాలి ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఉందో తెలుసా దేవుని ఆలయం అన్న కాంటెక్స్ట్లోనే ఉంది దేవుని సమాజం అన్న కాంటెక్స్ట్లోనే ఉంది దేవుని రాజ్యం అన్న సందర్భంలోనే ఉన్నది ఇప్పుడు మొత్తం అర్థం ఈ ఒక్క వచనం చాలా ప్రియమైన వాళ్ళరా దేవుడు ఎవరిని వెతుక్కుంటున్నాడో ఎవరిని తన సమూహంగా ఏర్పరచుకుంటున్నాడో అసలు ఆయన కనుదృష్టి భూమి మీద ఎవరిని వెతుకుతుందో తెలుస్తుంది ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడే ఆయన మాట విని వణుకుచుండును ఇది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అని కొట్టే కండి ఇది యషయ గ్రంథము నలభై ఒకటి నుంచి అరవై ఆరులో ఉన్న భాగమే మీకు అర్థమైపోవాలి ఇది ఎక్కడదో ఈ వచనం మన 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 జీవితంలో రాజ్యంలో కూర్చున్నటువంటి మనం నేర్చుకున్న ఈ మొత్తం ఈ సారాంశంలో ఇక ఇది మన పునాది ప్రియమైన వాళ్ళారా మనం ఎప్పుడు లోబడ్డ గురించి మనం మన ఆలోచన తప్పిపోయినా ఇవ యషయ గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయానికి వచ్చి రెండో వచనం చదువుకోవడం మనం ఈ ఈ నాలుగిట్లో మనం ఎదిగామనంటే పరిపూర్ణంగా రాజుకు లోబడ్డ వాళ్ళం ప్రియమైన వాళ్ళారు మనం పరిపూర్ణంగా లోబడిన వాళ్ళం రైట్ ఇప్పుడు మరి దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ఈ రాజ్యంలో పరిశుద్ధాత్మని పని ఏంటి ఈ యషయ గ్రంథము అరవై ఆరో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన దగ్గరికి మనల్ని తీసుకురావడమే ఆయన పని ప్రియమైన వాళ్ళారు ద కింగ్డమ్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ అండి టైట్లు ఏంటో నాకు తెలియదు ఎలా పెట్టాలో కూడా తెలియదు కానీ విషయం ఏమిటి అనంటే అసలు ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మది ప్రస్తావన ఎందుకు అనంటే ఒక ఒక సత్యం దగ్గరికి వెళ్దాం ప్రియమైన వాళ్ళారా బైబుల్లో ఎలా ప్రవ ప్రారంభిస్తున్నాడో దేవుడు మీరు చూడగలిగితే మతై సువార్త కొన్నిసార్లు చూసుకున్న వచనాలను మనం కొంచెం కొంచెం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తాం కానీ మరలా మరలా చదివినప్పుడు దేవుడు వాటి గురించి కొన్ని సత్యాలు మన హృదయంలోనికి బలంగా తీసుకొస్తాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈ పద్ధతిని మనం అలవాటు చేసుకుందాం మతై సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలోనికి మీరు రాగలిగితే మతై సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఈ మాట చూడండి మళ్ళీ ఇరవై ఎనిమిదో వచనాన్ని చదువుతున్నాను నేను మతేశ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం దేవుని ఆత్మ వలన నేను దయ్యములు వెళ్ళగొట్టుచున్న ఎడల నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యము మీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది ఏం చెబుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు అని అంటే ఏమండి రాజ్యము పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఏమండి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ప్రియమైన వాళ్ళారా రెండింటికి ఒక బలమైన సంబంధం ఏమిటి అని అంటే ఇది లేకుండా ఇది ఎరగలేము ఇది ఇందులోకి రావాలంటే పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మన వల్ల కాదు ఈ రెండింటిని వేరు చేయలేమండి అందుకోసం ఆ పరిచయం కూడా చూసారా యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతూ నేను దేవుని ఆత్మ వలన దయ్యములు వెళ్ళగొట్టుచున్న ఎడల ఎలా అంటున్నా నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యము మీ అద్దకు వచ్చి ఉన్నది అన్నాడు వాళ్ళకు చెప్పినా ఈనాడు మనకు చెప్పినా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన బలమైన సత్యం ఏమిటి అని అంటే దేవుని రాజ్యము పరిశుద్ధాత్మ ఇక ఈ రెండింటిలో మనం 
మనం ఎంతగా మనల్ని అర్థం చేసుకుంటామో అంత చక్కగా మనకు బయలుపరచబడుతుంది ఇందులో ఏ మిస్ అయినా కూడా ఇంకొకరు అర్థం కాదు మనకి ఏది మిస్ అయినా కూడా ఇంకొకటి తెలియదు మనకి ఈ సత్యం మీద మన పునాది వేసుకుందాం బ్రహ్మైన వాళ్ళ నేను నేను రివైజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు ఇది చాలా ఉపయోగపడేది ఎందుకంటే మనం కొనసాగవలసిన మళ్ళీ కాలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు మన ప్రార్థనలు దేవుడు వింటున్నాడు అనిపిస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళ అందరి బట్టి తండ్రి అయిన దేవుడిని నిజముగా నేను స్థుతించుకుంటున్నాను యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఆయనకు ఆయనకు ఇండివిజువల్గా ఆయన వ్యక్తిగతంగా లోబడే రాజ్యము ఆయన నిర్మించుకున్నాడు ఆ రాజ్యము ఎదగాలి అని అంటే సహాయముగా ఇక పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మీకు చెప్పాలి ప్రియమైన వాళ్ళ కొన్ని నిజాలు ఏంటి ఆ నిజాలు అని అంటే కొంచెం మీరు బాగా వినండి నేను చర్చ్ హిస్టరీని కొంచెం రిఫర్ చేసినప్పుడు కొన్ని విషయాలు అర్థమయ్యాయి ప్రియమైన వాళ్ళ సుమారు ఒక డెబ్బై డెబ్బై సంవత్సరాలకు వెనక్కి వెళ్తేనండి అంటే ఒక డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాలు అప్పుడు మనం వెళ్ళాం అనుకోండి అప్పుడు ఏ టీచింగ్ లేదో తెలుసా చర్చ్ హిస్టరీలో పరిశుద్ధాత్మ గురించిన ప్రస్తావన అసలు లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే మనకు తెలిసి రీజన్ ఏంటో అప్పటికి బైబుల్ ఇంత ఇంత ఎక్కువగా అందరి దగ్గరికి దొరకలేదు నాకు బాగా గుర్తుంది ఒక ఇన్సిడెంట్ అన్న చెప్పినప్పుడు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను చిన్న చిన్న పేపర్ మొక్కల మీద రాసుకొని వాటిని భద్రంగా పెట్టుకొని చదువుకున్న రోజులు అంట అంత కష్టమైన దినాలు అండి అవి ఒక డెబ్బై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళితే పరిశుద్ధాత్మని ప్రస్తావన లేదు అప్పుడు అప్పుడు ఒక ఒక రెవల్యూషన్ అనుకోండి హోలీ స్పిరిట్ మీద పరిశుద్ధాత్మని ప్రస్తావన వచ్చింది ఆయన గురించి దేవుడు వాక్యాలు చూపించాడు తన సేవకులకి పరిశుద్ధాత్మని ప్రస్తావన విపరీతమైంది ఒక పది సంవత్సరాలు అనగా పంతొమ్మిది వందల అరవైకి వచ్చేసరికి ఇంకా విపరీతం అయిపోయింది అండి పరిశుద్ధాత్మని గురించినటువంటి టీచింగ్ మళ్ళీ అలానే ఇయర్స్ టుగెదర్ అలా ఏం జరుగుతుందని చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మని గురించినటువంటి సత్యము క్రైస్తవ సమాజం మధ్యకు వచ్చిందో హార్డ్లీ అండి ఒక టెన్ టెన్ ఇయర్స్ లోపే ఒక పది సంవత్సరాల లోపే మళ్ళీ ఏ టీచింగ్ మొదలైంది అని అంటే క్రిస్టియన్ హిస్టరీలో ఏమంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి మొదలైంది ప్రియమైన వాళ్ళ మీరు ఈ సత్యం ఎరగాలి మీరు ఒకవేళ మీకు ఓపిక ఉన్నట్లయితే మీరు వెతకండి చర్చ్ హిస్టరీ ఉంటుంది మనకు చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి అందులో మనకు తెలిసిపోతుంది ప్రియమైన వాళ్ళు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ సమయం వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఏం ఏం బయటకు వచ్చింది ఒక నిజం అని అంటే ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక విస్తృతంగా దీని గురించినటువంటి ప్రకటనలు మొదలయ్యాయి నెమ్మది నెమ్మదిగా వచ్చింది బ్యాడ్ లక్ ఏమిటి అని అంటే అది వెతుకున్న వాళ్ళకే దొరికింది మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మను గురించి మిస్ అయిపోయింది మళ్ళీ రాజ్యం గురించి మిస్ అయిపోయింది మళ్ళీ చాలా అవకతవకలు జరిగాయి ప్రియమైన వాళ్ళ కానీ నిజం ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ ఒకటి గ్రహించాల్సింది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను గురించిన సత్యం వెళ్ళడైందో వెంటనే పరిశుద్ధాత్మను దేన్ని చూపించాడు అని అంటే రాజ్యమును మీరు చూసారా మనం వచ్చిన మనం వచ్చిన దారి కూడా అదేనండి ఎప్పుడైతే మనం కొత్త జన్మలో పరిశుద్ధాత్మను గురించి మనం పరిచయం చేసుకున్నాము దేవుడు వెంటనే అంతే బలంగా దేంట్లోకి తీసుకెళ్లాడు అంటే రాజ్యంలోనికి తీసుకెళ్లాడు ఈ ఇంటర్ రిలేషన్ మీరు విడగొట్టలేరు ప్రేమైన వాళ్ళారా బైబుల్లో వాక్యం అలానే రాయబడి ఉన్నది దేవుడు దీన్ని నమ్ముటకు మీకు శక్తిని ఇవ్వాలని నేను దేవుని ప్రార్థించుకుంటున్నా ఒకటి మాత్రం నిజం ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మని కనుగొంటామో వెన్ ఎవర్ వీ డిస్కవర్ హోలీ స్పిరిట్ వెంటనే వీ డిస్కవర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రేమైన వాళ్ళారా మనం పరిశుద్ధాత్మని ఎరిగినప్పుడే ఆ పరిశుద్ధాత్మడు మనల్ని రాజ్యమును ఎరగ ఎరిగేలా చేస్తాడు ఇది బలమైన సత్యము బైబిల్లో కూడా మనకు ఆధారాలు నేను నిన్నటి దిన మనం ధ్యానించుకున్నట్టుగా పుస్తల కార్యం ఒకటో అధ్యాయం మొదటి నుంచి పది వచనాలు శిష్యులకు చెప్పింది అదే మనం నేను చూసుకున్నాం నేనేం రిపీట్ చేయట్లేదు గుర్తు చేస్తున్నాను మనకు తెలుసు మీరు వేచి ఉండండి శక్తి నొందేదరు మీకు రాజ్యం తెలిసిపోతుంది అలానే మీరు గమనించండి దేవుడు కూడా ఎలా పెట్టాడు అని అంటే ఇస్రాయల్ ఏం కోరుకున్నారు అని అంటే మళ్ళీ శరీర సంబంధమైన రాజ్యం ఇస్తే పరిపాలిస్తారని ఏదో అనుకున్నారు కానీ దేవుడు వాళ్ళకి అప్పగించింది ఏంటో తెలుసా మీరు ఎరిషలేంలో నిలిచి ఉండడి మీరు శక్తి నొందేదరు శక్తి నొందిన తర్వాత మీరు సకల జనులకు నాకు సాక్ష్యము సాక్షార్థముగా ఉంటారు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎరుషలేంలో నుండి బయలుదేరి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి నా రాజ్యంలోనికి మీరు నడిపిస్తారంటే యూదయ్య సమరయ్య కపుదోకయ్య ఇగో దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశంలో అన్నిటికీ మీరు వెళ్ళిపోయి మీరు ఏం చేస్తారంటే దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆ డిస్టెంట్ ఆయిల్స్ అనే దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉన్న సమూహం అంతటిని మీరు ఎక్కడికి తీసుకుని వస్తారు అంటే దేవుని రాజ్యంలోని తీసుకొని వస్తారు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటో తెలుసా
అంటుకోరు అమ్మో అన్యులు 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 కానీ దేవుడు ఏం పెట్టాడు ఈ కింగ్డంలో అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నరికేసింది ఏమిటి అంటే పార్షియాలిటీ ఇక్కడ నరికేసిన గొడ్డ దేవుడు వేసిన మొదటి దెబ్బ దేనిది అంటే ఇక మీరందరూ నా పిల్లలే తప్ప భేదాభిప్రాయాలు లేవు అందుకోసం ఏంటండి అంత ఒకటో అధ్యాయంలో చెప్పిన పేతురు గారికి పదో అధ్యాయంలో కొర్నేళ్ళ దగ్గర ఎంత ఇబ్బంది పడతాడు తెలుసా మనం చదువుతాం కదా ప్రియమైన వాళ్ళారు ఆ దర్శనం అంట మారు కలిగిందంట మమ్మారు బెండ్ అవ్వలేదు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎందుకంటే వెరీ హార్డ్ పీపుల్ అండి ఎందుకో తెలుసా అప్పటికే మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకొని లీగలిస్టిక్ మైండ్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి లీగలిస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద డేంజర్ జోన్ అండి మన 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 క్రైస్తవ జీవితంలో మనం వెళ్ళే ఒక కోణ ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళారా దేవుడు ముందు ఆ రోజుల్లో మనకు దాన్ని నేర్పిస్తాడు అటు కృపణిస్తాడని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండానే మనం వెళ్ళే ఒక భయంకరమైనటువంటి యవనాలు ఏనంటే మనం బయటికి రాలేని ఒక ఉచ్చు ఏమిటి అనంటే మాకు ఆజ్ఞలు ఉన్నవి ఆ ఆజ్ఞలు మమ్మల్ని ఏదో చేస్తాయి అన్నటువంటి ఒక భయంకరమైన లీగలిజంలోనికి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది యూదులే దానికి ఉదాహరణ అస్సలు ఒప్పుకోలేదండి పేతురు ఎంత 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 జరిగింది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నేరుగా వాళ్ళ మీదకి దిగగానే అప్పుడు రియలైజ్ అయిపోయాడు నేనే పాటి వాడను నీళ్ళను ఆటంకపరచేటప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏమండి దేవుడు తన రాజ్యంను పరిశుద్ధాత్మతో ఎలా నిర్మించుకున్నాడో మనకు తెలియాలి అది మానవ ప్రయత్నంతో కాలేదు దేవుడు ఏం చేశాడో తెలియాలి అంటే అపోస్తల కార్యంలో మన తల పెట్టేయాలి ప్రియమైన ఆటలరా ప్రతి అధ్యాయం జాగ్రత్తగా వడపోచుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఎలా తీసుకెళ్లాడు అంటే దేవుడు అమ్మో దేవుని శక్తి మామూలుది కాదండి అందుకోసం అంటున్నాడు మీరు శక్తిని అందగానే మీకు రాజ్యం అర్థమవుతుంది యూదులు యూదులకు అప్పగించిన పని ఏమిటి అని అంటే మీరే వెళ్ళి తీసుకురావాలి ఇప్పుడు మీరే వెళ్ళి తీసుకురావాలి ఆ తర్వాత దేవుడు ఎన్నుకున్న సేవకుడిగా పౌలు గారు నిలబడ్డాడు ఇక చరిత్ర మారిపోయింది ఈనాడు నువ్వు నేను ఉన్నాం ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుంట్లో పౌలు గారిని పుట్టించినందుకు దేవునికి నిండు వందనాలు నిత్యము స్థుతించవలసిన వారు మనం అలా రాజ్యం పరిచయం కాగానే మళ్ళీ అదే అపుస్తుల కార్యం పద్నాలుగు అధ్యాయం తీసుకెళ్ళగానే పరిశుద్ధాత్ములు మనకు వెల్లడి చేసిన గొప్ప సత్యం ఏమిటి అని అంటే ఆ రాజ్యంలోనికి మనల్ని ఎలా తీసుకెళ్తున్నాడు అని అంటే అది ఒక శ్రమల ద్వారా మనల్ని అందులోనికి ప్రవేశపెడుతున్నాడు అపుస్తుల కార్యం పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి చదువుతున్నాను ఆ శ్రమల ద్వారా మనల్ని అందులోనికి తీసుకెళ్తున్నాడు అందులోకి వెళ్ళడం అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు దేవుని రాజ్యము భోజనము పానమును కాదు కానీ ఇదిగో దేవుని నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి ఆనందము అది బయట దొరికేది కాదు మన మనసులో మనం పొందుకునేది మళ్ళీ స్పష్ట చేస్తున్నాను ప్రియమైన ఇక్కడే మనం గాడి తప్పే అవకాశం ఉంది దేవుని దేనికి నిజంగా వందనాలు నిన్న చాలా మందికి వెంటనే అర్థమైంది కానీ మళ్ళీ ఏం భయం కలుగుతుంది అని అంటే సమస్య అంత ఇక్కడ ఉందండి రోమ పద్నాలుగు పదిహేడులోనే ఉంది అంత మనకు అర్థం కావు ఆ ఒక్క రిఫరెన్స్ అర్థమైపోతే ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈజీ అనండి అక్కడే ఉంది పెద్ద మిస్టరీ అంత ఎందుకంటే అది దేవుడు మనల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పెట్టిన ఒకే ఒక్క ఓపెన్ రిఫరెన్స్ అండి మనకు ఓపెన్ చేసిన ఒకే ఒక్క రిఫరెన్స్ అది మిస్ అయిపోయామా మళ్ళీ మిషనరీ వర్క్ అనుకుంటాం లేకపోతే బీదలకు పంచడాలనుకుంటాం ఇవన్నీ నేను తప్పనటం లేదు నో 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 నేను అసలు నేను రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాను మైన మనకున్న వ్యక్తిగతమైన ఐడియాలజీ తప్పు ప్లీజ్ రియలైజ్ అవ్వండి ప్రియమైన వాళ్ళ రోమపత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు మీరు మళ్ళీ చూసిన పర్వాలేదు ఒకసారి చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడులో చెప్తున్నాడు దేవుడు స్పష్టంగా ఒకసారి తో మనసులోనికి రాదండి ప్లీజ్ మళ్ళీ 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 చూడాలి ఎందుకంటే పదిహేడులో అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు కాని నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి ఆనందమునై ఉన్నది ఏం బోధిస్తుంది అని అంటే ఇన్వర్డ్లీ ఇది మన లోపల సంబంధించింది మనం ఏది చేస్తున్నా ఏమంటే జరిగిన దాన్ని బట్టి మనం సంతోషంగా లేకపోతే సమాధానముగా నీతితో మనం ఉన్నాము అని అంటే మనము ఈ శరీర సంబంధమైన జీవితంలోనే దేవుని రాజ్యంలో ఉండి ప్రవర్తిస్తున్నట్టు అందుకోసం యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు తన శరీర జీవిత కాలంలో ఏ రోజు వరి అవ్వలేదు ఏ రోజు అయ్యో నా నాకు సమృద్ధి అయిన జీవితం లేదని బాధ చెందలేదు పొద్దున లేవడం కానీ దుఃఖంతో తన దినాన్ని మొదలు పెట్టలేదు వరీస్ లేవు దేవుని మీద కంప్లైంట్స్ లేవు ఇది నాకు ఇవ్వలేదు నాకు అది ఇవ్వలేదు అన్నటువంటి దేవునితో పొట్లాటలు ఆయన జీవితం దేవునితో ఆనందంగా ఉంది అందుకోసం అండి యేసు కన్నీళ్ళు విడిచిన అన్న మాట మనం రెండు మూడు సార్లు చదువుతాం ఆయనకు శిష్యులు లోబడపోయేసరికి వాళ్ళని గర్దించినట్టుగా చదువుతాం కానీ ఆయన సంతోషపడిన రిఫరెన్స్ మాత్రం లూకాస్ వార్తలు ఒక్కసారి రాస్తాడు అక్కడ ఏమైనా పదం వాడతాడో తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళు ఆ గడియలోనే యేసుక్రీస్తు వారు పరిశుద్ధాత్మ ఎందు బహుగా ఆనందించి మీకు గుర్తు చేసి ఉండొచ్చు లూకాస్ వార్త పదో అధ్యాయం పదకొండో అధ
ఏమండి ఆయన ఆనందం దేవుల్లో వెతుక్కుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఒక రాజ్యంలో ఉన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ మనల్ని కూడా ఏమంటున్నాడు అనంటే మీరు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నారు అనడానికి గుర్తు ఏమిటి అనంటే నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి ఆనందము వీటిని కలిగి మనం మన శరీర జీవితంలోనే బతకాలండి నేను నా అనుదిన జీవితం బతకాలి మీరు మీ అనుదిన జీవితం మీ మీ ఉద్యోగాలు మీ వ్యాపారాలు మీ కుటుంబాలు నా కుటుంబము నేను అనుకుంటున్న నా చిన్న చిన్న పరిచర్యలు వీటన్నిటిలో నీతి ఉండాలి ఖచ్చితంగా సమాధానం ఉండాలి లేకపోతే దేవుని అందరి ఆనందం పరిశుద్ధాత్మ వీటి కలబోత లేదు అని అంటే మనం మనం బయటకు వచ్చి కొద్దిగా మన స్వనీతితో బతుకుతున్నాం మన స్వరాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం ఇంకొకటి కింద ఉన్నాం మీరు చూస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనం నడిపించేది ఇలానే ప్రియమైన వాళ్ళ మీరు అపోస్తుల కార్యం నుంచి ఏం గ్రహించగలరు అని అంటే ఏమంటే ఆయన వాళ్ళతో చేయించిన కార్యములను అన్నింటిని ఫిల్టర్ చేసి పక్కకు పెడితే అసలు ఆ రాజ్యాన్ని ఎట్లా కట్టాడు అని అంటే ఇవి నీ చూపించిన రిఫరెన్స్లే ప్రియమైన వాళ్ళ ఇవే ఆధారము మీరు జాగ్రత్తగా అపోస్తుల కార్యం చదివితే మీకు నాకు బోధపడే సత్యం అది ఆయన రాజ్యం ఏదో కాదు ఆయన రాజ్యం ఏదో కాదు నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి ఆనందము దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే మనం ఏ పని చేసినా దేవుని రాజ్యంలో ఉన్న మనసుతో భూ సంబంధమైన జీవితం బతకాలి ఇక మనం మనము నూతనంగా జన్మించాము రాజ్యంలోకి వెళ్దాం అనడానికి ముద్ర ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు మన జీవితంలో వేసింది ఐడెంటిటీ ఏమిటి అని అంటే ఈ భూ సంబంధమైన జీవితం మనకిచ్చిన ఈ భూ సంబంధమైన కుటుంబం మనకు ఏర్పాటు చేసిన భూ సంబంధమైన పరిచర్య కుటుంబం ఉద్యోగం ఇవన్నీ దేవుని రాజ్యపు ప్రవర్తనతో మనం చేయాలి దాని అర్థం ఏమిటంటే అందులో పూర్ణ హృదయం ఉండాలి పూర్ణాత్మ ఉండాలి పూర్ణ బలం ఉండాలి పూర్ణ వివేకం ఉండాలి దేవుని పరిపూర్ణమైన ప్రేమతో ఇప్పుడు మనం నిండి బతకవలసిన వారము అందుకోసం ఇన్వర్డ్ ఇది ఇండివిజువల్ కింగ్డమ్ ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇది మన మనసుకు మాత్రమే తెలుసు నీకు ఉదయంతో అన్నది కూడా అదే ఏమన్నాడు గాలి ఆ సందర్భంలో చెప్పిన మాట అది నేను తాకి వెళ్ళిపోవటం నువ్వు ఎరుగుదయ్యా కానీ అది ఎటు నుంచి వచ్చిందో ఎటు నుంచి వెళ్ళిపోయిందని నువ్వు ఎరగవు అన్న మాటలు ఏముంది అని అంటే బతికే మనకే తెలుసు అండి ఆ రాజ్యంలో ఉండి బతుకుతున్నాం బతకట్లేదా వేరే వాళ్ళు మనం మనం జడ్ చేసేది కాదు అది వేరే వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారు కానీ మనకు తెలుసు అందుకోసం పరిశుద్ధాత్మని చేత మనకు సాక్ష్యం ఇచ్చుతున్నాడు దేవుడు ఈ సాక్ష్యము గొప్పది లోకం కంటే శక్తి కలిగినది విలువైనది ప్రియమైన వాళ్ళు ఏమంటే ఈ ఈ ఒక్క విషయంలో కొన్ని నా అనుభవాలు మీతో కొన్ని మాట్లాడా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంటుంది అని అంటే ఈ రాజ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిజంగానే పరిశుద్ధాత్మ నడిపిస్తాడని ఎట్లా నేను ఎరగాలి ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడచ్చు ఉపయోగపడకోవచ్చు నాకు తెలియదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే ఒక రెండు మూడు విషయాలు మాత్రం నేను ఒక రుజువుగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అంతే నేనే స్థిరపరచటం లేదు ఈ విషయాన్ని నేను ఒక దగ్గర పరిచయకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి ఆదివారం వచ్చే మార్గంలో చంద్రయాన గుట్ట అనే ప్లేస్లో ఒక ఫ్లైఓవర్ ఉంటుంది ఆ ఫ్లైఓవర్ కింద ద వాల్ ఆఫ్ హ్యూమినిటీ అని పాత బట్టలన్నీ పెట్టి ఒక చిన్న ఐరన్తో ఒక కేస్ చేసి ఫ్లైఓవర్ కింద పెట్టారు అక్కడ చాలా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది నేను వెళ్తున్న ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే ఒక పది పన్నెండు మంది అంటే స్పృహ లేకుండానే అక్కడ పడుకొని ఉన్నారండి ఎవరికి సరిగ్గా బట్టలు లేవు సరైన భోజనాలు లేక పిచ్చి పిచ్చి జుట్టుతో ఒక రకం ఉన్నారు చాలామంది ఉండి ఆశ్చర్యం వేసింది ఎప్పుడు కనపడలేదు ఏంటి ఈరోజు ఇంత కొత్తగా ఉన్నాయి బట్ ఆ రోజు నా జీవితంలో జరిగింది మాత్రం నన్ను చాలా ఆలోచింపజేసింది ప్రియమైన వాళ్ళు నేను వాళ్ళని అలానే చూస్తున్నాను సిగ్నల్ పడింది వాళ్ళు అలానే చూస్తే అక్కడ నుంచి పాస్ అయిపోతున్నప్పుడు మాత్రం సడన్గా నా హృదయంలోనికి వచ్చిన ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటి అని అంటే నిజం ప్రియమైన వాళ్ళగా ఐఎమ్ నాట్ లైన్ దేవుడు దీనికి సాక్షి ఆ రోజు వాళ్ళని చూడగానే దేవుడు నా నా హృదయంలో కలిగించిన ఆలోచన ఏమిటంటే నువ్వు చేసిన పాపమే వాళ్ళందరూ అక్కడ పడి ఉండటకు కారణం అన్న మాట హృదయంలోనికి వచ్చింది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇంక వినడానికి కొంచెం హార్డ్గా ఉండొచ్చు బట్ ఫ్యాక్ట్ ఇది నిజం అండి నాకు అప్పుడు అది మనుషులనికి రాగానే కొంచెం ఏడుపు వస్తుంది ఇదేంటి ఇలా అనిపించింది దీని వెనక ఏమై ఉండొచ్చు కారణం అనుకున్నాను కొద్ది రోజులు అలానే అలానే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత నా అనుదిన వాక్యం వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు దేవుడు నా హృదయంలోనికి తీసుకొని వచ్చిన మాట దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్నాడు అనడానికి రుజువు అయింది ప్రియమైన వాళ్ళ ఒకనాడు నా హృదయంలో వాళ్ళని చూసినప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న పాపమే ఈరోజు ఈ మనుషులు ఇలా అవ్వడానికి కారణం అన్న ఆ మాట పెట్టగానే ఇదేంటి ఇలా అనిపించింది అనిపించింది కానీ బైబుల్ ఒక మాట చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే ఆ రాజ్యంలో దేవుడు మన నీతిలోనికి సమాధానంలోనికి పరిశుద్ధాత్మతో కూడిన ఆ ఆనందంలోనికి ఎలా తీసుకెళ్తాడో మీరు చూడండి ఒక్కసారి ఈ మాట చదివితే ఎంత బాగుంది చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ కీర్తన గ్రంథంలోనికి మీరు రాగలిగితే కీర్తన
నాకు నేర్పించిన పాట ఇప్పుడు చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళు కదా యాభై ఒకటో కీర్తనాన్ని కానీ మనకు తెలుసు ఇది ఏం జరిగిందో ఇక ఉరియాను చంపి ఉరియా భార్యను తన భార్యగా తీసుకున్న దావిది చేసిన ఈ పాప పనికి నా తాను ప్రవక్త వచ్చి గద్దించగానే ఏమండి తిరుగుబాటు చేయకుండా దావిదు లోబడతాడు దుఃఖంతో నేను ఏదో ఒంటరిగా నా పాపాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కాదు ఇప్పుడు సమాజం మధ్య దీన్ని చెప్తాను తరతరాలు చెప్పుకున్న పర్వాలేదని ఒక పాట రాసి దేవుని సమాజం మధ్యనే పాడతాడండి యాభై ఒకటో కీర్తనలో మీరు చూడగలిగితే మనకు తెలుసు ఆ కీర్తన అంతా కానీ ఇందులో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ మాట నా జీవితాన్ని బాగా తిప్పేసింది ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు చూడండి పదహారు పదిహేడు వచనంలో నీవు బలి బలిని కోరు వాడవు కావు కోరు నేడాలా నేను అర్పించదును దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు కానీ నీకు ఏది ఇష్టం అంటే ఇదిగో ఇప్పుడు విరిగిపోయిన నా మనసే నీకు ఇష్టము నలిగిపోయిన నా హృదయమే నీకు ఇష్టం కదా దేవా అని అర్థం చేసుకొని పద్దెనిమిదిలో అంటున్న మాట నీ కటాక్షము చొప్పున ఇదిగో సీయోనుకు మేలు చేయము ఎరుషలేము యొక్క గోడలు కట్టించుము ఎందుకన్నాడండి ఈ మాట తన పాపాన్ని గుర్తెరిగి తను విరగొట్టడం తను నలగొట్టడం దేవుడు కోరుకుంటున్నాను అర్థం కాగానే పద్దెనిమిదవ మాట తన కీర్తన్ తన పాటలో తను కట్టిన వచనం ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు సీయము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు సీయోనుకు మేలు చేయము ఎరుషలేము గోడ గోడలను కట్టుము ఎందుకు ఇప్పుడు పట్టణాన్ని కట్టు అంటున్నాడు నా పాపము పట్టణం నీళ్ళు అవ్వడానికి ఎఫెక్ట్ అయింది అర్థమైపోయింది ప్రేమైన వాళ్ళారా ఏమంటే దేవుడు ఎంత బలంగా నడిపించిన ఇప్పుడు మీకు ఇది తెలియదండి నేను చెప్పే నా మనసులో ఉన్నది నాది నాకు ఏర్పడిన నా రోజు మీ జీవితంలో ఎదురైతే అసలు ఈ వాక్యం కొన్ని శక్తి మీకు అర్థమవుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఏమండి ఆ ఆత్మ మనల్ని ఆ రాజ్యంలోనికి ఎలా నడిపిస్తుంది అని అంటే అది మొదలుకొని ప్రియమైన వాళ్ళారా అప్పుడు దేవునికి నేను చేసుకున్న ఒక బలం బలమైన ఉడంబరిక ఏమిటి అని అంటే తండ్రి ఇక నేను ఉండను నన్ను నన్ను ఇందులో నుంచి విడుదల చేయి నువ్వు చేయగలి ఉన్న నమ్మకం ఉంది నువ్వు అంత బలమైంది ఎందుకు నా హృదయంలో ఉన్నట్టే ఒకటి కాదు రెండు కాదండి ఇలాంటివి ఏమంటే ఆ రోజు నా పాపమే ఇలా ఉండడానికి దేశం ఇలా అయిపోవడానికి కారణం అనిపించింది అది బైబుల్ అక్షర సత్యముగా దావిది అంటున్నాడు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవునికి సీయోని ఇప్పుడు కట్టుకు దేవా ఎరుషలేము గోడలను ఇప్పుడు కట్టు ఈ మాట ఇప్పుడు ఎందుకు అంటున్నాడు నా పాపము ఆ పట్టణం ఎఫెక్ట్ అయింది దాన్ని దాన్ని నువ్వు రిస్టోర్ చేయి దాన్ని కట్టు అంటున్నాడు ఒకసారి మనసు పెట్టి ఈరోజు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రేమైన వాళ్ళారా మనం బతికిన మన పాప బతుకండి ఎంతో మంది జీవితంలో ఈరోజు దుఃఖంగా ఉంది నమ్మండి ప్రేమైన వాళ్ళారా అది వాళ్ళ బలహీనతను కొట్టిపడే కానీ మనం కూడా ఉన్నాం దావిది యాభై ఒకటో కీర్తన అర్థమైతే మన మోకాల్లో దేవుని దగ్గర దుఃఖంతో ఉంగుతాయండి గొప్ప సత్యం అండి ఇది ఇలా ఒకటి కాదండి ఒకటి కాదు ఒకరోజు సంఘంలో నాన్న వాళ్ళతో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడే ఒక సంఘటన వచ్చింది వాకేం చెబుతున్నప్పుడు చర్చిలోనే చిన్న ఇష్యూ అయిందట కానీ పలకరించిన తర్వాత నో నో మీరు మనసుకు తీసుకోవాలని కాదు ఒక ఆత్మ మనల్ని రాజ్యంలోనికి ఎలా నడుపుతుందో నేను ఇంకా నేను నా జీవితం తప్ప నేను ఏం చెప్పలేను ప్రియమైన వాళ్ళ అందుకోసమే ఆ రోజు నన్ను బలపరచుటకు చెప్పిన మాట ఏమిటి అంటే వాక్యం మనం అంత స్ట్రైట్గా చెప్పలేమని నాతో చెప్పిన తర్వాత అన్నది ఏమిటి అని అంటే జనం మనం ఏదో సత్యం చెబుతున్నామని మన దగ్గరికి రారు కర్ణాక వాళ్ళు వాళ్ళకు నచ్చేటట్టుగా మనం బోధిస్తాం కనుక మన దగ్గరికి వస్తారన్న మాట చెప్పారు అరే ఏంటి ఇలాంటిది ఒక మాట స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుందా మనం సత్యం చెబుతున్నాం కనుక వినేవాళ్ళు మనల్ని వెంబడించరు మరి ఎందుకు వెంబడిస్తారు అని అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైంది బోధించే వాళ్ళు ఎక్కడ చెబుతారా అని వెతుక్కొని వాళ్ళతో కలుస్తారని చెప్పారు నేను అప్పుడు దాన్ని కొట్టిపడేశానండి కానీ ఏజ్కెళ్ళి పుస్తకం చదువుతున్న తర్వాత దేవుని ఆత్మ నడిపించిన తర్వాత ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది ప్రియమైన వాళ్ళ బైబుల్లో మాట రాయి కూడా ఉంది నాకు తెలుసు నాతో పంచుకున్నప్పుడు కూడా ఆ మాట నోటీస్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు నాతో చెప్పిన వాళ్ళు ఒకసారి మీరు ఏజ్కెళ్ళి గ్రంథంలోనికి మీరు రాగలిగితే ఈ మాట చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు మనల్ని ఖచ్చితంగా తన ఆత్మ చేత నడిపిస్తాడు అది ఎరగాలి అని అంటే ఏమంటే ఆయనతో మనం పెన వేసుకొని ఉండవలసిన జీవితమే ప్రియమైన వాళ్ళ ఒక్కసారి ఈ మాట చూడండి ఏజ్కేల్ గ్రంథంలో రాయబడుతున్న మాట మీరు చూడగలిగితే ఏజ్కేల్ గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచనాలు చూడండి ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచనాలు నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీ యొక్కకు వచ్చి నా జనులైనట్టుగా నీ ఎదుట కూర్చుండి నీ మాటలు విందురు కానీ వాటిని అనుసరింపి అనుసరించి ప్రవర్తించరు వారు నోటితో ఎంతో ప్రేమను కనపరచుదురు కానీ వారి హృదయము లాభమును అపేక్షించుచున్నది ఈ మాట చూడండి ముప్పై రెండవ వచనంలో నీవు వారికి వాయిద్యము బాగుగా వాయించు మంచి స్వరమును కలిగిన గాయకుడుగా ఉన్నావు కనుక నీ దగ్గరికి వస్తున్నారు హెచ్కేలు నాకు ఆ రోజు ఏది చెప్పారా దొరికింది ప్రియమైన వాళ్ళ వైపుల్లో నువ్వు అనుకుంటున్నావా సత్యాన్ని వెంబడించే సమాజం పోయింది ఇప్పుడు ఏం వెంబడించుకుంట
ఒకటి నమ్మండి ఆ తర్వాత నిర్ణయాలన్నీ మారుతాయి ప్రియమైన వాళ్ళ మన నిర్ణయాలన్నీ మారుతాయి మనం దేవుని దగ్గరికి పరిపూర్ణంగా వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే మనం ఏది వెతుక్కుంటున్నాం అది దేవుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా చెప్తాడు వెంటనే అయితే చెప్పడానికి ప్లీజ్ కొన్ని 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 విషయాలకు నెలలు పట్టవచ్చు నేను ఇంచుమించు మూడు నాలుగు నెలలు ఆగిన తర్వాత యాభై ఒకటి కీర్తనలో నాకు ఆ మాట ఉందని వెల్లడైంది ప్రియమైన వాళ్ళ నా జీవితంలో ఆ కీర్తనని మర్చిపోను ఒక రాజ్యంలోనికి తన ఆత్మ మనల్ని ఎలా తీసుకెళ్తుంది అని ఆ ఆత్మ మాత్రమే తీసుకెళ్ళలేదు అప్పటి నుంచి అండి మన హృదయంలో నీతి ఉంటుంది మన హృదయంలో ఆనందం ఉంటుంది మన హృదయంలో దేవుని సమాధానం ఉంటుంది ఇక ఇక బయటికి రామ్ ప్రియమైన వాళ్ళ అసలు నీతిని గురించి కూడా దేవుడు నాకు వెళ్ళటు పరచడానికి నన్ను తీసుకెళ్ళింది నేను పంచుకోలేను కానీ అది చాలా పెద్దది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇవన్నీ నేను ఎందుకు పంచుకుంటున్నాను అని అంటే నో అండి మీ గురించి ఏదో హానర్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కాదు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసారి పదాలు జీవితంతో ఉన్నవి కావాలి అది ఇదే సందర్భం అనిపిస్తుంది ఆ ఆత్మ మనల్ని రాజ్యంలోనికి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క విధంగా తీసుకెళ్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళ నమ్మండి ఆ శక్తిని ఆశ్రయించండి ఆ శక్తి ఆ రాజ్యంలోనికి తీసుకెళ్తుంది ఆ రాజ్యము శరీర సంబంధమైంది కాదు అందులో ఏముంది అని అంటే ఆనందము పరిశుద్ధాత్మీయ అందరి ఆనందం మామూలు ఆనందం కాదు అది సమాధానము దేవుని నీతి ఆ రాజ్యంలో ఉన్నది నిజం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇది మనం 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 ప్రవేశించవలసింది దీనికి దారి శ్రమలు మాత్రమే దేవునికి తెలిసి ఎక్కడ నాలుగు కొట్టాలో ఆయనకు తెలిసి ఎక్కడ వేదన గురి చేయాలో ఏవి దూరం చేయాలో ఎప్పుడు కుంగిపోయినప్పుడు మనకు దగ్గర చేసి మళ్ళీ బలపరచాలో హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రేమైన వాళ్ళ ఎంటైర్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కటి కూడా మిస్ చేయడు మిస్ చేయడు ప్రేమైన వాళ్ళ మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మనకు ఏది మనకేం జరుగుతుందో మనకేది లేదండి శరీర సంబంధమైన జీవితమే తెలవనప్పుడు మనం మన ఆవల ఒక లోకంలో మన కోసం ఒక సంగ్రామం జరుగుతుంది అది ఏమి ఎరగాలి ఎలా ఎరగాలి శక్తి కావాలి అంతే చిన్నవే ప్రియమైన వాళ్ళ నా సాక్ష్యాలు మీరు వెతుక్కుంటే మీ జీవితం చాలా నేర్పిస్తుంది ఇంకా దయచేసి ఆ రాజ్యంలోనికి ప్రవేశిద్దామండి మనం ఇప్పుడు మనకు కూడా ప్రకటన పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు నుంది ఇందులోనికి ప్రవేశించుడి ఇక ఆలస్యం లేదు నిన్న సాయంకాలం మాటలు వినగానే అర్థమైపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళ మళ్ళీ మళ్ళీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అనిపించింది ఇంకా లేదు కర్ణాకర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో ఊహించుకుంటున్నావు నిన్ను గురించి నువ్వు బయటకు వచ్చినాక ఏం విత్తుదాం అనుకుంటున్నావు చెప్పు నువ్వు ఏం విత్తుదాం అనుకుంటున్నావు ఇన్ని రోజులు అంటే లోపల ఉన్నావు కనుక విత్తనానికి నీకు అవకాశం దొరకలేదు ఒక్కరు ఉన్నావు నాలుగు గదుల మధ్య ఉన్నావు దేనికి నువ్వు చోటు ఇవ్వట్లేదు రేపు నేను బయటకు వదులుతాను ఏమి తడానికి సిద్ధమయ్యావు ఆ ప్రశ్న ఎంత లోతుగా వచ్చిందంటే నా డైరీలో చేర్చుకోవాలనిపించింది బ్రహ్మైన వాళ్ళరా దేవునికి స్తోత్రము ఆలోచించండి మరి ఎటు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు మనల్ని ఇప్పుడు అదే కదా ఫ్రీమైన వాళ్ళరా ఒకసారి రండి దయచేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ సగభాగం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మీరు ప్రేమతో వీటిని రిసీవ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ దళదీలకు రాసిన పత్రిక దళదీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం గలదీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో మాట్లాడుతూ అంటే మనల్ని ఎంత బాగా దేవున ఆత్మ దగ్గరికి దేవుడు తీసుకెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ గలదీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినము పదహారవ వచ్చినము నేను చెప్పినదే అనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకున్నుడి అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చుదురు మళ్ళీ ఆ పదం చూడండి మీరు ఆత్మానుసారముగా నడుచుకున్నాడు ఏముంది ఆత్మానుసారమైన నడవడికలు అంటే నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి ఆనందము ఈ రకమైన ప్రవర్తన దేనికి ముగింపు అంటున్నాడు అంటే శరీరేచ్ఛలను ఇక మీరు నెరవేర్చరు అయిపోయింది ఆ సామ్రాజ్యానికి ముగింపు ముగింపు మనల్ని దేవుడు ఒక సీక్వెల్గా తీసుకెళ్తున్నాడు అండి ఐ డోంట్ నో మీరు రిసీవ్ చేసి దాన్ని గుర్తించారో లేదా ఏమిటి అని అంటే కొత్త జన్మ మొదలు పెట్టాం దాని ముగింపు ఏమిటి అని అంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనట నాలుగవ స్టెప్ నాలుగవ మనం మనం ఆలోచించిన దాంట్లో పరిశుద్ధాత్మను గురించి మనం ఇక ఎండింగ్కి వచ్చామనుకునే లోపు దేవుడు వెంటనే మనల్ని ఇది ఎండు కాదు నాయన ఇంకొక దానికి ఎంట్రన్స్ అన్నాడు దేని జీవించాడంటే ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ జీవించాడు అవు అవును అవునా అని మళ్ళీ పరిశు పరిశుద్ధాత్మను ఆధారం చేసుకొని దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించి మళ్ళీ ఈరోజు మనం ముగింపుకు వచ్చాం ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా అయిపోలేదు ఇంకొక దానికి నేను మళ్ళీ ముగింపు ఇంకొక దానికి నేను ప్రారంభం చేస్తున్నాను మీ జీవితంలో ఏంటో తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళ ఇప్పటి నుంచి మొదలైతే మళ్ళీ మన జీవితంలో ఆత్మానుసారమైన నడుచుట అంటే ఏంటో ఇప్పుడు నేర్పిస్తాడండి ఇక దేవుడు మనకి మీరు మీరు సీక్వెల్ పొందుకొనుట పొందుకొనుట తెలుసుకోగానే రాజ్యంలోనికి తీసుకెళ్లాడు రాజ్యం ఎండింగ్కి వెళ్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు తెలుసా గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఇప్పుడ
ఎంత సుదీర్ఘమైన స్టడీ చేయాల్సింది అని అంటే కొంతమంది ఏదో అనుకున్నాను కానీ అసలు దేవుని ముందు కూర్చున్నప్పుడు అర్థమైంది ప్రేమైన వాళ్ళరా అసలు ఒక ఒక ఇరవై ఇరవై మూడు నాలుగు ఇరవై నాలుగు సెషన్స్ కావాల్సింది అండి మనకి ఎందుకు అనంటే మీకు కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానండి నేను దాన్ని ఏమో మీరు ఒకసారి ఎట్లా ఆలోచిస్తారో చూడండి ఏమండి మనము పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నట్టు అనగానే ఏమనుకున్నాము అంటే ఇది ఇది అని మనం కట్టుకున్నాం కానీ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా బాప్తిస్ట్ మించి యోహాను కూడా పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడే అంటాడు పోనీ యేసుక్రీస్తు వారు ఏమైనా బాప్తిస్టం తీసుకున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడు అంటే మీరు లూకా సువార్త జాగ్రత్తగా చదివితే యశయ గ్రంథం మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే అతను నా సేవకుని మీద నేను ఆత్మ నుంచి ఎదను అతను పుట్టినది మొదలుకొని దేవుని కృపణ ఉందనేవాడే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపడు మీరు ఒకటి ఆలోచించండి బాప్తిజం తీసుకోక ముందున్న పరిశుద్ధాత్మ ఏంటి బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ ఏంటి అసలు యోహాన్ పరిశుద్ధాత్మ ఏంటి యోహాన్ ఎందుకనంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వాడే మళ్ళీ ఏమన్నాడంటే రాబు వాడ ఉన్నవేనా ఏమైంది అంటే మనం ఊహించుకున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అవగాహన బైబిల్ చెబుతున్న అవగాహన పెద్దది ప్రియమైన వాళ్ళారా మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇది అన్న ఒక అవగాహనలో ఆయన నిర్కించాలనుకుంటాను నో 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 ఆయన ఆయన ఎంత ఉన్నతుడో ఒకసారి బైబిల్ చ బైబిల్లోకి మనం మన తల వెళ్ళాలి ఏమండి ఎంత పెద్దది అని అంటే ఇదిగో ఆయన బాప్తిస్తం తీసుకోక ముందున్న యేసుక్రీస్తు వార్త ఉన్న ఆత్మలో ఆయన ఏ రోజు సూచక్రియ చేయలేదు ఏ రోజు ఎటువంటి అద్భుతాలు చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు ఒక వడ్రంగవానిగా ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే బా నీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి బాప్తిస్తం తీసుకున్నాడో ఇక నుంచి అద్భుతాలు ఉన్నాయి సూచక్రియలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆత్మ నడిపింపుంది ఏంటి ఇదంతా మీరు చూసారా లేదు అపుస్తుల కార్యం ఆరో అధ్యాయంలోనే స్టెఫెను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటాడు ఏడో అధ్యాయం చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఆకాశం వైపు చూసి మళ్ళీ ఇదేంటి ఇది ఆ పౌలు గారు కూడా తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోనే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటాడు అన్నయ్య వచ్చి చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేయగానే మళ్ళీ మీకు తెలుసా లేదు వెంటనే పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండవ అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళగానే పౌలు బర్నబా సేవకు పంపబడుతున్నప్పుడు ఆ అంత్యక్రియలో ఉన్న సంఘ పెద్దలు వారి మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయగానే మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంది ఏమండి ఎంత స్టడీ తెలుసా అండి అది ఎంత స్టడీ తెలుసా ఈ స్టడీ ఏమంటున్నాడంటే గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహారులో చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఆత్మానుసారముగా నడుచుకున్నది ఎంత పెద్ద స్టడీలోనికి దింపుతున్నాడు అంటే దేవుడు లేదు ప్రియమైన వాళ్ళారా మన జీవితం నిర్మింపబడుతూనే వెళ్ళేది భయపెట్టుటకు అస్సలు చెప్పడం లేదండి నేను భయపెట్టుట కాదు సత్యము స్వతంత్రుల్ని చేస్తుంది నేను ఆ మాటను మన జీవితంలో పెడుతున్నాను సత్యము స్వతంత్రుల్ని రైట్ ప్రియమైన వాళ్ళారా కొద్దిసేపు దీని మీద మనం ఆలోచన చేద్దాం ఎందుకనంటే ఏమంటే అద్భుతమైన సారాంశంతో కూడిన లేఖన భాగం ఏది గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయ పదహారు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచనాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు తర్వాత మళ్ళీ చదువుకోండి ప్రియమైన వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత అక్కడ ఏముంటుందో మనకు తెలుసు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు శరీర కార్యాలు ఏంటో చెప్తాడు ఇరవై రెండవ వచనం ఆత్మ ఫలం ఏంటో చెబుతాడు ఇరవై మూడవ వచనం ఇరవై నాలుగు వచనం ఏం చేస్తాడు అని అంటే మీరు ఏ శరీరం మిమ్మల్ని ఆ ఆత్మ ఫలంలోని నడిపించట్లేదో ఆ శరీరాన్ని సిలువయ్యండి అంటాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కాంటెక్స్ట్ మన లైఫ్లోకి వచ్చేస్తే ఇక మనకు ఆ ఆత్మ ఏమై ఉంటాడు కొంత కొంత ఈరోజు దేవుడు పరిచయం పెడతాడు నేను ఇక్కడితో ఏంటి కాదు మనం ముందున్న స్టడీ ఇక ఈరోజు ప్రారంభం దానికి ఈరోజు ప్రారంభం ఇప్పుడు చూడండి గలతీలకు రాసిన పత్రికలోనే ఐదో అధ్యాయం మళ్ళీ పదహారు నుంచి చదువుతున్నాను నేను చెప్పినది ఏమనగా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకున్నది అప్పుడు మీరు శరీరేక్షను నెరవేర్చరు శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా కోరుకుంటుంది ఇది ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి గనక మీరు ఏది చేయ నిశ్చయించరో వాటిని చెయ్యకుందరు పద్దెనిమిదిలో అంటున్నారు మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల ఇదిగో ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కాదు ఏమంటున్నాడు అండి ఏమంటున్నాడు కదా మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడే జీవితంలోని మీరు వచ్చారనంటే దేంతో పని లేదంటున్నాడు తెలుసా ఇక లా లేదు దేర్ ఈజ్ నో లా ప్రియమైన వాళ్ళ ఎప్పుడు వెన్ ఎవర్ వి కమ్ ఇన్ టు హోలీ స్పిరిట్ స్పిరిట్ లీడింగ్ లైఫ్ దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడే జీవితంలోనికి మనం ఎప్పుడైతే వస్తామో అప్పుడు మనకి ఏం అవసరం లేదు అని అంటే ఇక కట్టడ అది లేదండి ఎందుకనంటే అసలు ఇది ఉందే ఇందులో నడిపించడానికి దీని ఈ ఈ కట్టడలోనే వీటి కిందికి వీటి కంటే ముందే ఏది వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు అంటున్నాడు అసలు సుపీరియర్ పర్సన్ అని పంపించాను మీకోసం ఇక ఈయన నడిపిస్తాడు అందుకోసమే ఇక లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా అది ఇది చాలా చిన్న సత్యం కాదు అంత తొందరగా మీకు అర్థం కాదు అందుకోసమే చూడండి మీరు బాగా ఆలోచన చేయగలిగితే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంత మ్యాచింగ్ కాదు బట్ లిజన్ టు మీ ఏ
వాడు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు తల్లి ఏం చెప్తుంది తండ్రి ఏం చెప్తాడు అంటే ఫుల్ ప్రికాషన్స్ చెప్తారండి ఇది ఇలా నడవాలరా రోడ్డు పక్కన జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు అటు ఇటు పరిగెత్తద్దు ఏదన్నా గుద్దుకుంటుంది కేర్ఫుల్గా వెళ్ళు మీరు అదే చూడండి అదే నాన్న అదే అమ్మ పట్టుకొని బయటికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అండి పరిగెత్తద్దురా అటు పరిగెత్తు నో నో ప్రికాషన్స్ ఇక ఎందుకు ఎందుకు చెప్పండి ఎలా నడిపించాలో నడిపించే వాళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా వీటితో పని లేదు మీకు తేడా అర్థమవుతుందా ఆత్మానుసారమైన నడిపింపు జీవితంలో మనకు మొదలు ఎందుకు కావాలి అంటే ఆ జీవితం గొప్పది ప్రియమైన వాళ్ళు దేవుడే చేపట్టుకొని నడిపించడానికి వచ్చేసాడు మీరు చూస్తున్నారా చూడని ప్రియమైన వాళ్ళు గొప్ప జీవితం మనం కలిగి ఉన్నది ఇది మనకు అర్థం కావాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఇది మనకు అర్థం కావాలి మనకు శరీర కార్యాలు అంటే ఏమాత్రం తెలిసిపోయాయి అక్కడే అంటున్నాడు ఆత్మ ఫలం ఏమనగా గతంలో మీతో చెప్పినట్టుగా అది సింగ్లర్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అనేది సింగ్లర్ తప్ప అది ఫలాలు కావాలి మనం తెలుసు ఒక ఫ్రూట్ పేరు కూడా చెప్పాను మీరు చూసారా లేదు నేను కూడా ఆ పేరు చదువుతాను మిస్ట్ ఇంకా మిస్టీరోసిస్ డిసిలియోసిస్ అట దాని పేరు మిస్టీరోసిస్ డిసిలియోసిస్ అట ఆ పండుకున్న నేచర్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క బయటికి మనం ఒక్కొక్కరికి ఒకరికి ఒకసారి మ్యాంగో ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఒకసారి లెమన్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇంకోసారి ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది దాన్ని అలా పెట్టాడు దేవుడు ఫ్రూట్ కూడా ఏముంటుందంటే పరిశుద్ధాత్మను గురించిన ఫలము కూడా ఎలాంటిది అని అంటే ఇందులో ఇక నేను చెప్పిన ఈ తొమ్మిది ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి మీ లైఫ్ ఆత్మానుసారంగా నడుస్తున్న జీవితంలో ఏముంటాయండి ఈ తొమ్మిది ఉంటాయి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుందాం ప్రేమైనా ఈ తొమ్మిది అండి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం ఎక్సర్సైజ్ మనం అభ్యాసం చేస్తూ వచ్చేది కాదండి ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ దిస్ ఈస్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సెషన్ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇవి నేను ఒకటి తర్వాత ఒకటి నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా అంటే ఈ కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు మనం సాధన చేసిన రావండి నిజము మీరు నేను కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి అభ్యాసం చేస్తున్నా మనకు తెలుసు అందులో నిజం మాత్రం అదే ఒకవేళ మీ మీరు అలా ఉన్నట్లయితే నాకేం బాధ లేదు బట్ ఐ హ్యావ్ లిటరలీ ఫెయిల్డ్ ప్రేమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే నాకు అర్థమైన సందర్భం ఏమిటి అని అంటే అది దేవుడు నాలో ఎదిగించేది ఇట్ టేక్స్ టైం అండి క్వారంటైన్ ఏర్పడగానే మా తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు పోగానే ఏం చేసేవారు అనగానే చెబుతున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇంట్లో కొన్ని దానిమ్మ చెట్లు ఉన్నాయి వెంటనే వాటి ప్రిపేర్ చేసినట్టు మంచిగా తోటం తయారు చేసినట్ట ఎందుకంటే చిన్న చిన్న మొగ్గలు కనపడగానే మొదలు పెట్టాడు ఎలా ఉన్నారని ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏమన్నారు అంటే ఏం చేస్తున్నాం అనగానే ఇగో ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటికి కొంచెం మంచి చేస్తే తొందరగా కాస్తాయని రెడీ చేశాను అనగానే అప్పుడు నేను ఏమన్నాను అంటే అది ఫ్రూట్ అంత తొందరగా రాదు దేవుడు ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్స్ అనగానే ఓ అవునా అన్నాడు మళ్ళీ నిన్న ఫోన్ కన్వర్జేషన్ మాట్లాడి ఏమైనా పనులు అయ్యాయా అని నేను అడగగానే మళ్ళీ దేవుడు నాకే గుర్తు చేశాడు నువ్వే చెప్తావు నువ్వే మర్చిపోతావా ఇది సమయం తీసుకుంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళారా సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే నడవడం కావాలి కదా నడక గల రోమిలకు రాసిన పత్రికలోనికి మీరు రాగలిగితే దయచేసి చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళారా రోమిలకు రాసిన పత్రిక రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ అధ్యాయం మన ద బెస్ట్ చాప్టర్ అండి ఇది కూడా చాలా 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 ప్రతి వచనం వచ్చినా మనకు తెలిసిపోవాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఇందులో రొమ్మిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మాట్లాడుతున్నాను మీరు చూడగలిగితే తొమ్మిదవ వచనం పదవ వచనం ప్రియమైన వాళ్ళ రొమ్మిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది మనం ఇప్పుడు పరిచయం చేసుకుంటాం తర్వాత చాలా స్టడీ ఉంటుంది వీటి మీద దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావం గలవారే కానీ శరీర స్వభావం కలవారు కారు ఎవడైనాను క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాడు క్రీస్తు మీలో నున్న ఎడల మీ శరీరము పాపం విషయమై మృతమైనది కానీ మీ ఆత్మ నీతి విషయమై బతికున్నది అంటున్నాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ప్రియమైన వాళ్ళారా మనము ఆ ఆత్మను కలిగి ఆ ఆత్మ స్వభావంలోనికి వెళ్ళి ఆ ఆత్మ చేత నడిపింపబడితే మళ్ళీ ఒక ప్రయాణం చూపెడుతున్నాడు ఒక నడక చూపెడుతున్నాడు చూడండి మన జీవితంలో అందుకోసం సామెతల్లో బెస్ట్ రిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఇక్కడ ఒక చేయి పెట్టుకోండి సామెతల్లోనికి వెళ్ళొద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళారా సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మీరు చూడండి పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని ఆ రాజ్యంలో ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళారా నేను పర్సనల్ లైఫ్ మాట్లాడుతున్నాను మన ఆత్మీయ జీవితం గురించే దేవుడు చెప్తున్నాడు సామెతలు మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు మీరు చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ సామెతలు మూడవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకునక నీ పూర్ణ హృదయంతో యహోవ ఎందు నమ్మిక ఉంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము ఐదో వచనం చూస్తున్నారా ఇంతకాలం అది నా కంట్రోల్లో ఉందండి మీరు అనే మీ కంట్రోల్లో ఉంది అ
నీకు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తించుకున్నా నీ స్వచిత్తము చెప్పిన ప్రకారము నీ యొక్క నీలో ఉన్న నీ ప్రాచీన స్వభావం చెప్పిన ప్రకారం నీ సెల్ఫ్ విల్ నువ్వు అనే నీ చిత్తం నిన్ను ఎటు ఈడ్చుకుంటూ వెళితే అటు వెళ్ళావు నిజమే ప్రియమైన ఆర్లదా నిన్న సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత సూపర్ మార్కెట్లో గ్రోసరీస్ కొనుక్కోవాలి అన్ని ర్యాక్స్ ర్యాక్స్గా ఉంటాయి మనకు తెలుసు నా కళ్ళకి ఏది తోసి నాకు ఏది నచ్చితే నా పాదాలు అటు వెళ్తున్నాయండి అంటే నేను నడక గురించి చెప్తున్నా అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే ఓహో నా 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 అడ నా నడక అనేది నా కంట్రోల్లో ఉంది ఎందుకంటే ఈ తల ఈ మనసు ఏది చెబితే నేను అటువైపు వెళ్తున్నాను అంటే నా పూర్తి కంట్రోల్ నా చేతిలో పెట్టుకున్నాను దేవుడు కూడా అదే అంటున్నాడు నీ ప్రవర్తన అంతట్లో నీ అధికారం ఉన్నది ఇంతకాలము ఇంతకాలము కానీ నా రాజ్యం కిందికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నీ ప్రవర్తన అంతటి మీద నా అధికారమునకు ఒప్పుకో ఎవరు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని రూల్ చేయబోయేది నన్ను రూల్ చేయబోయేది అని అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు పరిమైన వాళ్ళ ఆయన పరిపాలన ఆయన నడిపిస్తాడు దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడు మన కళ్ళతో చూస్తూ మన పాదాలు కుడికాలు ఎడం కాలు కుడికాలు ఎడం కాలు వేసుకుంటూ నడుస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే ఇక ఆయన ఆయన మీ జీవితం మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఇప్పుడు ఆయన గైడ్ చేస్తాడు మిమ్మల్ని మీ మీ అడుగులు ఆయన వేపిస్తాడు ఒక చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళారా మీరు ఏమైనా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు ఆయనని ఒక రాజుకు లోబడితే రాజ్యంను ఎలా సంరక్షించుకుంటున్నాడు చూస్తున్నారా వదులుకోవటం లేదు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎంత బాగుంది చూడండి ఈ ఈ మాట సామెతలు మూడో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో అంటున్నాడు నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారంకు ఒప్పుకొనము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలు సరాలం చేయము ఒకప్పుడు అండి వెరీ డిఫికల్ట్ అండి మై వేస్ ఆల్ నా నాకున్న దారులన్నీ ఎంత గజిబిజి అని అంటే ఇప్పుడు సిగ్గుపడుతున్నాను కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆలోచించుకుంటే అనిపిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి ఆనందము ఎందుకనంటే నాకు తెలుస్తున్నాయి ఓహో నన్ను నేను ఇలా చేయకపోవడం వలన ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు చెబుతున్నావు కదా దేవా నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నీకు లోపడతాను ఇక ఇదే కదా పరిస్థితి అలానే అయిపోలేదండి నిన్నటి ఈ క్షణం వరకు సంఘర్షణ ఎంత వేడుకుంటున్నానంటే గర్వము నా నోరు జారే పరిస్థితి అన్నిటిని అదుపులో పెట్టు దేవా ఎందుకంటే అంత తొందరగా అవ్వదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఇది ఫలము ఫలము అనగానే ఏమంటే అది పూత పూయాలి మొగ్గ కావాలి మొగ్గ సారాన్ని అంతా తీసుకొని ఎదుగుతుండాలి మళ్ళీ ఋతువులు రావాలి ఋతువులు రాగానే దాన్ని రంగు మారుతూ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఫలించాలి ఒక సమయం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అప్పుడు ఫలము అంటాము పరిశుద్ధాత్మ జీవితం కూడా అంతే ప్రియమైన వాళ్ళ లే రా అని ఎవరు అన్నంత మాత్రం అన్న ఏంటి కావండి ఇవి నో 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 నేను ఇయర్ బై ఇయర్ ఈ సాధించుకున్న ఇవి మెడల్స్ కావు గోల్డ్ మెడల్స్ అంతకన్నా కావు లేనే లేదు ప్రియమ మళ్ళీ నేను చెబుతున్నాను ఎప్పుడు చెప్పేది మనం ఇష్మాయిల్నే కంటామండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇష్మాయిలే పుడతాడు మనకు అంతే ఎంత ప్రమాదం ఉంటుందో తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు చెప్పిన సత్యం మీకు మీతో పంచుకుంటానండి ఐ డోంట్ నో హోట్ యూ రిసీవ్ నాకు తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం అండి మన కంట్రోల్లో మన కంట్రోల్లో మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే జరిగే ప్రమాదం ఇస్రాయల్ అరణ్యంలో అయుప్తలో ఉన్న అరణ్యంలోనికి వచ్చిన తర్వాత రోజు మన్నా కురుస్తుంది కానీ వాళ్ళ మనసులో ఏముంది అంటే మాంసం ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఎప్పటి నుంచో తెలుసా వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఓపిక పెట్టారు ఓపిక పెట్టారు ఓపిక పెట్టారు ఏమండి వాళ్ళ శరీర సంబంధమైన ప్రయత్నం నుంచి బయటికి రాగానే అప్పుడు వాళ్ళు కోరుకున్నది మోసం మీద సనికి మాకు మాంసం కావాలి అవసరమైతే అయుక్తకు వెళ్ళిపోతాం మేము అయ్యో బాబో ఎంత ఎలా ఉంటుందో తెలుసండి మన శరీర సంబంధమైన ప్రవర్తన ఎంత బలంగా వెళ్తామో వెనక మనం రబ్బర్ కట్టుకుని వచ్చినట్టే ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒక్క రెప్పపాటు సెకండ్ చాలు మీరు ఇక ఇక రబ్బర్ పాయింట్ పెట్టి ఇలా లాక్కుంటూ వెళ్ళండి రబ్బరు మనల్ని అతుక్కునే ఉంటుందండి కానీ ఒక్క రోజు మనం ఎక్కడో మన బలం ఊడిపోతుంది ఇక విసిగిపోతాం ఒక్క క్షణం చాలు ప్రియమైన వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేస్తాం అంతే ఎన్ని రోజులు ఊరిక పెట్టారో పెట్టారు ఓపిక అయిపోయింది మాకు మాంసం కావాలన్నారు అంతే ఎంత ఎంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ వచ్చిందంటే అసలు కుండల కాడ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చావలేదు మేము దేవుడు కురిపించాడు ప్రియమైన వాళ్ళని ఎంత తిన్నారట తెలుసా శరీర సంబంధమైన ఫలం బయటకు వచ్చింది బైబుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాదండి సౌలును కూడా దేవుడు విడిచిపోయిన తర్వాత ఫిలిస్తీలో మీరు ఇద్దరిని పోతాడు ప్రియమైన వాళ్ళ అప్పుడు ఎంతమంది ఉండరు యోనతాను ఉంటాడు కొంతమంది సైనికులతో పోయినప్పుడు అప్పుడు ఒక మాట అంటాడు మనం ఫిలిస్తీల మీద గెలిచిన తర్వాతనే భోజనం తినాలి ఎవరు భోజనం తిన్నా చంపేస్తాను అంటాడు మనకు కొంచెం గుర్తుంది యోనతాను ఆ తేనెతొట్టిలో కర్ర పెట్టి కొంచెం అందులో తీసుకొని నాకుతాడు వెంటనే తన ముఖము ఇలా వెలిగిపోతుందన్న వాక్యం చదువుతాం మీకు తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళ ఒక ఒక అరేకరం అంత చోటులో యుద్ధ రక్తంతో నిండిపోతుంది జనం ఎంత పిచ్చి అయిపోతారంటే ఆకలికి ఏమండి ఇస్రాయలు చేయకూడని
అప్పటికంటే రెచ్చిపోయి చేస్తాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఇంకా పాపము అందుకోసం ఆత్మానుసారమైన నడవడిక కావాలి మనకి నిజం ప్రియమైన వాళ్ళ అందుకోసం చెబుతున్నాడు గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం మీరు పదహారు నుంచే చదవండి వెంటనే తను వదిలేకని మళ్ళీ రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం వచ్చి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆ రెండు అధ్యాయాలు మీరు పక్క పక్కన పెట్టుకొని చూసుకోండి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా దేవుడు రాయించాడు అంటే వాక్యంలో ఉన్న ఆ అందం బయటకు వస్తుందండి వాక్యంలో ఉన్న అందం అందుకోసం ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు గలతీలకు రాసిన పత్రికలోనికి రాగలిగితే ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ప్రేమైన వాళ్ళ గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం నేను ఏది ఏది మీ మనసులో స్థాపన చేయాలనుకుంటున్నానంటే మన జీవితంలోకి ఇప్పుడు దేవుడు ఆత్మానుసారమైన నడిపింపును పెట్టాలనుకుంటున్నాడు అది ఎలా ఉంటుందో పరిచయం ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం ఇది చూడండి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు ఇట్టి వాటికి విరోధమైన నియమం ఏది లేదు ఎటు వాటికి ఆత్మ యొక్క ఫలం యొక్క దాని యొక్క గుణములు ఉన్నాయి చూసారా వాటికి విరోధమైన నియమము ఏది లేదు క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారు పొరపడకండి పొరపడకండి తొందర పడకండి ఎందుకంటే ఈ రిఫరెన్స్ మనం అర్థం చేసుకున్నట్టు అర్థం చేసుకుంటే రాదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు సిలువ వేసి ఉన్నారు అనగానే ఇక అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం బట్ ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను బైబిల్లో జరిగింది ఏ వ్యక్తి కూడా సిలువ వేయగానే చరిత్రలో వెంటనే చచ్చిపోయిన దాఖలాలు రోమ చరిత్రలోనే జరగలేదండి ఇంకా బాగా చెప్పాలి ఏంటంటే మనల్ని ఆ సిలువకు మేగులు కొట్టేసిన తర్వాత ప్రియమైన వాళ్ళరా సాధారణంగా అండి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఖచ్చితంగా మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల తర్వాత నుంచి చనిపోతారండి పొద్దునే సార్ సాయంత్రం చచ్చిపోతారు అనేది ఒకే ఒక్క జీవితంలో జరిగిందో రెండు జరిగిందో మనం మాట్లాడుకుంటాం మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు పడుతుందండి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సాధారణంగా అందరిలో మనం ఒకవేళ కొంచెం బలవంతులం అయ్యాం అనుకోండి మన 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 బలం ఎక్కువగా ఉండి కొంతమంది మన విల్ గట్టిగా అయిందంటే చావుతో కూడా మనం పోరాడగలమని ఒకవేళ అది గట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు అయితే హార్డ్లీ అండి సెవెన్ డేస్ వరకు బతుకుతారండి సిలువ మీద నిజము అందుకోసం పిలాత కూడా ఏమన్నాడు అంత తొందరగా మరణించానా అంత తొందరగా మరణి ఎందుకు వచ్చింది ఆ స్టేట్మెంట్ మాకు అర్థమైపోవాలి ప్రియమైన వాళ్ళు ఇది ఏం చెప్తుంది అని అంటే మీరు సిలువ వేసి ఉన్నారనగానే వెంటనే అయిపోయింది అనుకోకండి అది చావడానికి చాలా దాని పడుతుంది ఏది మనమనే మన మన మనకున్న మన స్వచిత్తము మనమనే మన దురాశ సిలువ వేసాము కానీ చంపేయలేదు చంపేసి ఎంతవరకు పోరాటం ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళరా అది చచ్చినప్పుడే మనలో నుండి బయటకు వచ్చేటి ఏంటో తెలుసా ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఫ్లే హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మని ఫలము బయటకు వస్తుంది అందులో అన్ని కనపడతాయి ఇక తొమ్మిది ఫ్లేవర్స్ ఇది నడకన చెబుతుందా ఇన్స్టెంట్గా వెంట వెంటనే అయిపోయే ఫాస్ట్ ఫుడ్ లాగా ఉందా అందుకోసం ప్రియమైన వాళ్ళరా బైబుల్ అంతా ఎందుకు మన పాతది అయిపోయింది అని అంటే తొందరగా అయిపోయింది అనుకున్నాం నో 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 ఏమి లేదండి ఇప్పుడు అండి ఎవ్రీడే అండి ఇది కొత్త భోజనం కొత్తదే ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈ మనసుతో మీరు చదవండి ఎప్పుడు కొత్తదే ఇది ఇది వాడ బారదండి అంతే ఎవర్ ఫ్రెష్ నిజం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎంత స్పష్టంగా అంటున్నారు చూడండి మీరు క్రీస్తు ఏసు సంబంధులు అనగా మనమే శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోను సిలువ వేసి ఉన్నారు కానీ చంపలేదు నో నోను అంత తొందరగా అది చావదు అది చావాలి అని అంటే ఇప్పుడు మన జీవితంలో నడకుండాలి నడక నడక ఆయన గైడ్ చేస్తాడు ఎవరిక ఇక అంత చూస్తామండి మనం మన ముందు చూస్తాం ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఏది ప్రవేశపెడుతున్నాడు అంటే దేవుడు ఈ రాజ్యంలో ఆ రాజ్య సంబంధులు ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పించబోతున్నాడు దేవుడు మనకి దేవుడు మనల్ని నిర్మిస్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా నిర్మిస్తున్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు నేను చెబుతున్నాను చివరిగా రోమపత్రిక బాగా చదవండి ఎనిమిదో అధ్యాయం దళితి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహారు నుంచి చివరి వరకు చదవండి ఈ రెండు సందర్భాలు నేర్పించేది ఒకటే ప్రియమైన వాళ్ళరా మనము పరిశుద్ధాత్మను కలిగి బ్రతికే జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఎలా నడిపిస్తాడో మనకు పరిచయం చేస్తాడు దేవుడు పరిచయం చేస్తున్నాడు ఫైనల్గా ఏమంటే కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పి ముగించేయాలనుకుంటున్నాను ఒకటి మాత్రం నిజం ప్రియమైన వల్ల ఆత్మానుసారమైన ప్రవర్తన అనేది నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి ఆనందమై ఉన్నది ఇది దేవుని రాజ్యంలో ఉన్న ప్రవర్తనకు గుర్తు గుర్తు ఈరోజే వినగానే వచ్చేస్తుందని రానికి కాదు ఇది అంతా చెబుతున్నది నడక ఇది నడక ప్రయాణము ఎంతకాలం పడుతుంది తెలియదు మనం మరీ కఠినులుగా ఉన్నాము టైం ఎక్కువ పడుతుంది తొందరగా మన యశయ గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన ఎవడు దీనుడై వణుకుచు నలిగిన హృదయం గలవాడే నా మాట విని వణుకుచుండును ఏమంటే ఆ స్థితికి ఎవరు తొందరగా వెళ్ళిపోతే అంత తొందరగా స్పిరిట్ లైఫ్ ప్రియమైన వాళ్ళ యేసుక్రీస్తు వారు నాకు ఆ అధ్యాయం అంటే ఆయన గురించే రాయబడింది ఆ అధ్యాయంలో ఆయన కనబడతాడు 
ఎంత తొందరగా దీనిని అయ్యాడు ఎంత తొందరగా నలిగిపోయాడు ఎంత తొందరగా దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు ఎంతగా వణికిపోతున్నాడు దేవునికి అని అంటే అందుకోసం ప్రియమైన అల్లరా పరిపూర్ణంగా ఆత్మచేత నింపబడి భూమి మీద కదిలిన ఏకైక వ్యక్తి చరిత్రలో యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే మళ్ళీ నేను చెప్తాను పరిపూర్ణముగా ఆత్మను పొందుకొని ఆ మాట ఎందుకంటున్నానంటే పరిశుద్ధాత్మ మీద స్టడీ చిన్నది కాదండి చాలా పెద్దది ఫైనల్గా నేను చెబుతున్నాను ప్రియమైన అల్లరా ఎందుకంటే ఆయన దీనుడై నలిగినకుపోయి దేవుని మాటే వలనే నేను బతుకుతున్నానని శరీర సంబంధమైన భోజనాన్ని సాతానుకు చెప్పకుండా వాడితో పోరాడుతున్నప్పుడు దేవుని నోట నుండి వచ్చి మాట వలనే బతుకుతున్నానన్న సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చి ఇంకా అనలేకపోతున్నామండి ఆ మాట మనం చూసారా మనం ఎంత దూరంగా ఉన్నాం నిజం ప్రియమైన అల్లరా నిందించుట కాదు మన స్థితి దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు నా వల్ల మీరు ఉండాలి తప్ప మీ వల్ల మీరు ఉండడానికి కాదు అక్కడికి ఆయన తొందరగా వెళ్ళాడు కనుకనే పరిశుద్ధాత్మను పరిపూర్ణంగా పొందుకొని దేవునికి పరిపూర్ణంగా లోబడ్డాడు మన మన ఏమి కూడా అదే కదా ప్రియమైన వాళ్ళగా మన జీవితం కూడా అదే అందుకోసం అంటున్నాడు రాజ్యపు ప్రవర్తనలోకి పరిశుద్ధాత్మను నడిపిస్తాడు దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ప్రియమైన వాళ్ళగా ఈ సత్యం మీరు అందరూ ఎరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చివరికి ఒకే ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తానండి గలతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మనం ఐదో అధ్యాయం చూసుకున్నాం కదండి ఐదో అధ్యాయం చదువుకొని మీరు ఆరో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళగానే ఆ ఆరో అధ్యాయంలో రెండు రకాల నడకల గురించి దేవుడు చెప్తాడండి మీరు మీరు తర్వాత చూడండి వాక్యం ఇప్పుడు మనం ఒక నిమిషంలో భోగించుకుందాం రెండు టూ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఉంటుందండి అందులో రెండు రకాలైన నడకలు ఒకటి ఏమిటి అంటే ఇండివిజువల్ కింగ్డమ్ అనుకున్నాం కదా వ్యక్తిగతంగా ఎలా నడిపిస్తాడో ఒక భాగాన్ని చెబుతాడు అట్ ద సేమ్ టైం నడక తర్వాత మార్చింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రేమైన వాళ్ళ మనకు తెలుసు సైనికులు చేసేది మార్చింగ్ అంటే ఏమిటి అని అంటే ఒకే రకమైన దాన్ని పద్ధతి చొప్పున రోజు చేయడం అండి అంతే కదా మార్చి ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఒకటే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఆ ప్రకారంగా తిరగాలి ఆ ప్రకారంగా నడవాలి ఆ ప్రకారంగా వాళ్ళు యాక్షన్స్ ఉండాలి దాన్ని ఏమన్నారంటే మార్చ్ అన్నారు మార్చింగ్ మనల్ని పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేస్తాడు అంటే అంటే ఇండివిజువల్గా నడిపిస్తూ సమూహంతో కలిపి అంటే సంఘంతో కలిపి మనం మార్చ్ ఫస్ట్ అండి అంతే మార్చింగ్లోనికి తీసుకెళ్తాడు అందుకోసం ప్రేమైన వాళ్ళారా దేవుడు ఇప్పుడు మనల్ని ఇప్పుడు రాజ్యంగా ఇండివిజువల్గా కట్టాడు కదా కానీ ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా ఏముంది అని అంటే ఇక అందరం ఒక దగ్గర అవుతూ నడవవలసిన దశకు వచ్చాం కానీ ఈ క్వారంటైన్ ఇదంతా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు బట్ ఇప్పటి నుంచి మన జీవితంలోనికి రాబోతుంది ఏమిటి అని అంటే ఇక మార్చింగ్ ప్రేమైన వాళ్ళారా మార్చింగ్ అని అంటే ఇవ్వండి మన వ్యక్తిగతంగా చేస్తున్నదే అందరము కలిసి ఒకే పద్ధతిలో రోజు చేయటము అయ్యో విసుకొస్తుంది బోర్ పడుతుంది లైఫ్ అంటే ఏం చేయలేము అయ్యో నిజమైన ఇదే నా జీవితం అని అర్థమైంది అని అంటే సంతోషంగా నడుస్తామండి ఇక చాయిస్ అదే చివరిగా ఈ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దీని ఎండింగ్ ప్రియమైన వాళ్ళారే ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన భాగం ఉంది బట్ నాకు అంత అంత కృప పరిమాణం నాకు లేదు పరిపూర్ణంగా ఒప్పుకుంటున్నాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సేవీస్ ఇక నేను దాన్ని కంక్లూడ్ చేయలేనండి ఎందుకంటే ఈ రాజ్యము భవిష్యత్తులో ఏమవ్వబోతుందన్న సత్యము దేవుడు అక్షరాలు అయితే చెప్పాడు కానీ నాకు ఆ ధైర్యం లేదు ప్రియమైన వాళ్ళారే నా బతుకుంటే దేవుడు కృపాయిస్తే తప్ప నేను దాని గురించి ఏ మాట మాత్రం కూడా నోరు తెరవను ఒకటి మాత్రం ఈ విషయం నన్ను క్షమించమని సంఘం అంతటిని కోరుతున్నాను బట్ ఫైనల్గా ఇప్పటి వరకు మనం విన్న వర్తమానాలన్నింటిని బట్టి ఈ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ థీమ్ ఏమిటి అని అంటే దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు అదే ఆత్మలోనికి విశ్వాసులను ఎదిగించి కట్టేదే దేవుని రాజ్యము నాకు తెలుసు మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు మళ్ళీ నేను చెబుతున్నాను దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుడు నియమించుకున్న పెద్దలు నియమించుకున్న పెద్దలు వాళ్ళు దేవుని ఆత్మలో మనల్ని కట్టడమే ప్రియమైన ఆర్లరా దేవుడు ఈనాడు వాళ్ళకు కేటాయించినటువంటి దేవుని రాజ్యము ఈ విషయంలో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సేవకులను బట్టి నడిపిస్తున్నటువంటి సంఘ కాపురి గారిని బట్టి దేవుని నిండుగా స్థుతించుకుంటూ మీకు ఈ స్థితిలో దేవుడు పరిపూర్ణంగా ఎదిగించాలని సంఘమంత ప్రార్థనలు చేసుకున్నాం ఈ కాల ముందు దేవుని కృప మనకు సమృద్ధిగా కావాలి ప్రియమైన వాళ్ళు మీ దేవుని రాజ్యంలో గురించి కొత్త అవగాహన చేయించి ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను నాకు ఇచ్చిన కృపను మీతో పంచుకొని ఉన్నాను మళ్ళీ చివరిగా చెప్పి నేను ఈరోజు ముగించేస్తున్నాను నేను మాత్రం బోధకున్నాను అనుకోవట్లేదు ప్లీ ప్లీజ్ ప్రియమైన వాళ్ళారా నేను నా విశ్వాసమును పంచుకున్నాను ఎందుకనంటే మనము స్థిరపడుటకు మీరు స్థిరపడవాలని అనగా మీరు ఒకరినొకరు విశ్వాసము చేత ఆదరించుకోనని ఈ మాటలు దేవుడు మనం ముందుచున్నాను నేను అదే నమ్ముతున్నాను నా విశ్వాసం మీకు పంచుకొని ఉన్నాను మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాన్ని తీసుకుంటున్నాను మనం స్థిరపడదాం చాలిక అంతే ఇంకేం
దయచేసి ఒక్కసారి మనసుకు తెచ్చుకోండి ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు దేవుడు తన రాజ్యముల గురించి ఏ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆలోచనకు నిన్ను నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడు ఒక బలమైన మాట దేవునితో ఒకే ఒక మాట చెప్పి మనం ఒక ఒడంబడిక చేసుకుందాం దేవునితో ఎందుకనంటే ఇక మన అడుగులు పడబోతున్నాయి దేవుని ఆత్మ చేత ప్రార్థన చేసుకున్నాను పరిశుద్ధుడవైన తండ్రి నీ కొందనములు ఎందుకు మమ్మల్ని సంఘంగా నిర్మించావు ఈరోజు పరిపూర్ణంగా ఎరగగలుగుతున్నాం దేవా తండ్రి ఈరోజు ఒకే ఒక మనసుతో మేమందరము ఏకముగా కూడి ప్రార్థన చేయుచున్నాం ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక విషయం ఏకీభవించి అడిగితే చేస్తానని సెలవిచ్చిన దేవా మమ్మల్ని అందరినీ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి నీ రాజ్యముగా మమ్మల్ని నిలబెట్టమని నీకు పరిపూర్ణంగా లోబడేటువంటి ఉన్నతమైన అధీనత్వంలోనికి నలిగిన హృదయంలోనికి నీ మాట విని ఉనికి స్థితిలోనికి మా ఈ చిన్ని మందను నడిపించమని రేపటి నుంచి ఈ వ్యక్తిగతంగా ఉన్న ఈ ఆలోచనలన్నీ సంఘం కాపోతున్నందుకు తండ్రి నిన్ను స్థుతిస్తూ నిన్ను స్థుతిస్తూ మమ్మల్ని నిలబెట్టమని నీ కుమారుని మరల మా కొరకు పంపిస్తున్న కాలమందు ఈ చిన్ని మందను ఆ పరిపూర్ణమైన శరీరంలో కలుపుకొనమని ప్రాధాయపడుతూ మమ్మల్ని మీకు సమర్పించుకుంటూ తండ్రి లోకమందున్న ఈ పరిస్థితులను చూస్తూ సంఘమంతా ఏకముగా కూడి ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవ నీ కుమారుని త్వరగా పంపించమని నీ రాజ్యమును స్థాపించమని నీ చిత్తము నెరవేరే పరిపాలన జరిగించమని వేడుకుంటూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకు ఆరోపించుకుంటూ మా ప్రభువును ప్రేరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన శక్తి కలిగిన నామం నీ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి